ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சங்காஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப குயிக்காக ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளேயே ஒரு சூப்பரான மில்க் பேடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் இல்லை வந்து ஆர்கானிக் ப்ரவுன் சுகர் வந்து ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த சுகர் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் வந்து ஹாஃப் கப் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த சக்கரை வந்து நல்லா கரையட்டும் இப்போ சக்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அமுல் பிராண்டோட மில்க் பவுடர் தான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த பாலும் மில்க் பவுடரும் நல்லா கலந்து வர வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது ரொம்ப திக்காக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் இதில் காய்ச்சி ஆறின பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மில்க்கும் மில்க் பவுடரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அப்படி இந்த கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு வரலன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது வந்து டூ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் இந்த பேனில் ஒட்டாத அளவுக்கு இது பால் மாதிரி நல்லா திரண்டு வரும் அப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது வரைக்கும் இது லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணணும் இது குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்குள்ளேயே இது வந்து அந்த கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இது ஓரளவுக்கு பேனில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு இப்போ வந்து இதில் ஏலக்காய் பொடி வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வந்து இது குக் ஆகட்டும் இப்போ பாருங்கள் இது சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் இந்த பேன் விட்டு ஒட்டாமல் நல்லா பால் மாதிரி திரண்டு வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்கும்போது இதுக்கு வந்து பீடா ஷேப் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்து இதை ரவுண்டாக உருட்டிட்டு இதை வந்து லைட்டாக ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சும்மா டிசைன் மாதிரி மேலே இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்கிறதால இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது இது ஆறினதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா ஃபேம் ஆகும் ஸோ நான் எடுத்த இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் இந்த ஷேப் வந்து மில்க் பேடா செய்யும்போது எனக்கு வந்து மொத்தம் டுவெண்ட்டி மில்க் பேடா கிட்ட வந்தது ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சர்லே வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பரான மில்க் பேடா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அடையார் ஆனந்த பவன் இல்லை ஆவின் ஜங்ஷனில் சாப்பிடுவோம்ல மில்க் பேடா அதுக்கு ஈக்குவலாக இதோட டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப குயிக்காகவும் நீங்கள் செஞ்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் தான் இதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ நீங்களும் இந்த மில்க் பேடா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சங்காஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது கூடயே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் திரும்பவும் உங்களை புது வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்